இன்னைக்கு நம்ம பூசணிக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பூசணிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கப்பு தேவை அது தோல் நல்லா செதுக்கிட்டு நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு மிளகா அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் தேங்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கார் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பாரை டீஸ்பூன் கடுகு கார் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்காயம் பெருங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் காயத்தோல் நல்லா அரிஞ்சிட்டு ரெண்டு கழுகு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் தூளை அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வடை சட்டியை நம்ம அடுப்பில் போட்டுக்கலாம் அதில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அந்த எ அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் நான் உளுத்தம்பருப்பு கடுகு போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தை இப்பயே போட்டுக்கலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்தோடனே அதில் நான் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில வச்சுருந்தீங்கன்னா கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் காய் மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை நல்லா மாற்றிக்கலாம் நம்ம இது நீர்காயினால இது வந்து தண்ணி விடும் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் கொஞ்சம் காய் நல்லா வானதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு நல்லா வேவிடலாம் இந்த காய் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஏன்னா இது நீர்காய் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகவே விட்டுக்குங்க இப்போ வந்து நல்லா காய் கொதி நல்லா வந்து வந்துட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே சுண்டிடுச்சு காய் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட நல்லாவே வெந்துருக்கு இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டணும் இந்த தண்ணி சுண்ணோடனே இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட நல்லாவே சுண்டிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து போட்டிருக்கவங்க கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுக்கிறதுனால போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணி சுண்ணதுக்கப்புறம் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பூசணிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்தோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவும் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை போடுங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார